欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：当三十六岁赵丽颖、四十七岁曾黎同框，我终于明白，颜值在气质面前不值一提。第二十条之后，赵丽颖成功挤入了电影主流圈。虽然电影中赵丽颖的戏份很有限，但是她出色的发挥得到了张艺谋导演，甚至是市场的认可。前段时间的亚洲电影颁奖典礼上，赵丽颖成为首位拿下亚洲电影大奖 AFA 新时代奖的中国女演员。同样的典礼上，张艺谋揽下终生成就奖。此次赵丽颖奖项的含金量可见一斑。观众都很期待赵丽颖在电影领域的下一部作品，但是没想到赵丽颖最新筹备上线的作品是与林更新合作搭档的古装剧《雨凤行》。在观众质疑赵丽颖好不容易撕下的流量标签又要贴回去的时候，发布会上的赵丽颖用诚恳的态度展现了她作为演员的原则：题材不重要，风格不重要，角色的突破，自我的突破。才是赵丽颖当下执着追求的进步。而在这次发布会上，三十六岁的赵丽颖也和四十七岁的曾黎同框出现，一位是八十五花中的顶流，一位是七十五花里的标准青衣。同框的那一刻，我才发现青衣和花旦之间的差距。印象里，赵丽颖在影视剧中一直在塑造青衣一类的角色，观众熟悉的古偶大女主。比如花千骨、楚乔、明兰、许半夏，甚至是与凤行里的沈黎，都应该是青衣定位。在这些角色的塑造中，赵丽颖从未让观众觉得她这张花旦脸有什么突兀之处。但是当她和标准的青衣脸曾黎站在一起，气质立刻就短了一截。演员曾黎身材高挑，五官体量大，而且面相舒展，棱角感十足。用昔日同窗刘烨的话说，曾黎条件是我们班公认最好的大个儿、大青衣。句号，翻开曾黎年轻时在影视剧中的塑造，也不难发现，他就是很有气质气派，哪怕是演配角，都能做到眼前一亮。而相比之下，赵丽颖就是妥妥的花旦脸，连赵丽颖自己都说，一些老前辈会跟我讲。说你一个花旦一直当青衣时，如今的赵丽颖都已经出演了这么多的大女主剧，但是她还是在追求青衣的质感，希望未来能蜕变成青衣的分量。赵丽颖说的没错，她这张胶原蛋白满满的小圆脸，是有可能在岁月的流逝下，逐渐呈现出青衣的面相，岁月沉淀给她的气质，也逐渐开始往这个方向发展。但有时候。天生的条件是后天努力都超越不了的。细看镜头前的赵丽颖，单看就是很大气、端庄，一身华丽的礼服穿在她的身上，优雅十足，贴头皮的发型也被她驾驭出了精致感和高级感。但是当赵丽颖和曾黎站在一起，就会发现，曾黎的大高个儿，就算不穿什么重工的礼服，都更有大女主的气场。对比之下，赵丽颖的小圆脸更显幼态的可爱，而曾黎的脸型更有大气的辨识度。关键是这个状态，曾黎已经年过四十，岁月在他的脸上消失的无影无踪，平整度很高的一张脸，线条流畅，没有皱纹，更完美的下颌发育，让曾黎有种知性大女主的气质，明艳的五官更有冷艳御姐的即视感。当然，曾黎的不显老。也和他本身的骨相有关，他的颧骨很高，但没有明显的外扩，太阳穴和颧骨的过渡很自然，下颌角又很完整舒展，这样的骨相就决定了曾黎只会越来越有韵味。这两年频繁在影视剧里塑造配角的曾黎，常常艳压女主，《星汉灿烂》中，曾黎的气场要比甜美挂的赵露思更吸睛，以《爱未营》中吐出圈的白露。被曾黎的气场压得死死的，曾黎这种气质的美人，唯一的遗憾就是没有什么事业的野心。不然以他的条件，如今绝对是风光无限的大青衣。
。现在的曾黎给小花做配，魅力确实很足，但她带给角色的加持远大于角色带给她的红利。可一个真正成功的演员，绝对是与角色互相成就的关系。对比之下，没有青衣脸的赵丽颖。就胜在了够努力的野心上。从事业的发展来看，赵丽颖当然要比曾黎更风光。从古装剧到现代剧、年代剧，甚至张艺谋的电影，赵丽颖都拿出了自己十足的诚意，也得到了观众的认可。在电视剧《雨凤行》中，她是当之无愧的大女主。她这张花旦脸能被当做青衣使，是因为她出道以来走的就是大女主的路线。别人告诉他圆脸当不了女主，结果花千骨楚乔传接连成为大爆款。在与凤行开拍之前，赵丽颖找舞指老师学习身法，她舞刀弄枪，从拿不起道具棍到最后手拿一十斤的棍棒，舞出了漂亮的花招。在和张艺谋这样的导演合作时，赵丽颖在片场沉默寡言，但依旧能大胆提出自己的想法。给了郝秀平这个角色更有感染力、更有破碎感的设定。曾黎和赵丽颖的区别便是，前者是天生的女主，但却松弛的不争不抢；后者是花旦的条件，却野心勃勃，一路扶摇直上。作为观众，我不能评判二人作为演员的规划孰好孰坏，但我可以肯定，两人都在自己选择的这条路上。活成了自己最舒服、最满足的模样。曾黎和赵丽颖的同框，证明了青衣和花旦的区别，证明了气质比颜值更为出众亮眼，甚至颜值在气质面前一文不值的事实。但二人在影视剧里的位置，也证明了演艺圈从没有什么固定的规则，努力有时候可能真的会比天赋更重要。不过话说回来，与凤行开播在即。赵丽颖和曾黎这一对风格完全不同，同框却有着明显气质参差的姐妹花，面对的始终都是市场的考验。赵丽颖能不能持续稳住大女主的光环，还是一个值得观望的看点。最后，你对曾黎和赵丽颖同框的不同气质有什么看法？更喜欢曾黎这样的气质大美人，还是赵丽颖这种颜值小花？在评论区参与讨论。分享你的看法，或者预测一下《雨凤行》播出后两人的市场风评吧。